स्किन की प्रॉब्लम के विषय में पहले उसको जान लेते हैं समझ लेते हैं उसका रूट उसकी जड़ और उस किस किस चीज़ से वो होती है क्या आदतों की खराबी से हो रही है या क्या लाइफस्टाइल में गड़बड़ियां हैं कारण तो पता चले कारण जब पता चल जाता है हम उसको आधा ठीक तो सुधार करके कर लेते हैं कारण को या तो अगर हमारी गलतियों की वजह से हो रहा है तो उनको हम ठीक कर लेते हैं आधी प्रॉब्लम वहीं पे ठीक हो जाती है और फिर रही बात आधी प्रॉब्लम की जो कुछ डैमेज कर चुकी है वो बॉडी को उसको हम आयुर्वेद की मदद से ठीक कर लेते हैं कुछ योग की मदद से ठीक कर लेते हैं आज फिलहाल मैं चर्म रोग स्किन की प्रॉब्लम्स की जो छोटी मोटी जो गलतियाँ आप करते हैं अपनी लाइफ में जिसकी वजह से ये सब होता है उसके बारे में बताऊँगा और ख़ास चलो जो गलतियाँ हो गई सो हो गई लेकिन अगर अगर हो ही गई स्किन की प्रॉब्लम अब उसको ठीक करने के लिए मेडिसिन जो आयुर्वेद में है उससे पहले परहेज है बिना परहेज के मेडिसिन असर नहीं करेगी तो आज मैं आपको कारण और परहेज के बारे में बताऊंगा चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं चर्म रोग के लिए लोग ऑइंटमेंट लगाने लग जाते हैं स्किन के ऊपर ट्यूब ला करके बड़े खुश होते हैं कि मुझे फलाने फलाने डॉक्टर ने ये ट्यूब दे दी और मेरे को अब आराम आ जाएगा बेशक उससे आराम आ भी जाता है क्योंकि बहुत सारी ट्यूब में ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसको दबा देती हैं लेकिन आप कारण नहीं समझते हैं जब तक तो आप ट्यूब लगा के थोड़ी देर के आराम पा लेते हैं फिर अगले सीज़न में जब वो उभरती है फिर वो कहीं और से भी फूट जाती है क्यों क्योंकि ये प्रॉब्लम स्किन की जो होती है ये लीवर से रिलेटेड होती है जिसके लीवर में बहुत ज़्यादा टॉक्सिनस बहुत ज़्यादा हानिकारक तत्व इकट्ठे हो जाएंगे यानी कि बहुत ज़्यादा गंदगी इकट्ठी हो जाएगी अगर मैं साइंटिफिक भाषा में कहूँ तो जिसके लीवर में टॉक्सिनस बहुत ज़्यादा होंगे जिसका भी लीवर टॉक्सिन से भरा होगा उसको स्किन की प्रॉब्लम होगी ही क्यों होगी क्योंकि स्किन की प्रॉब्लम में ब्लड इम्प्योर हो जाता है आपने कुछ ऐसा गलत खाया कुछ ऐसे गलत कॉम्बिनेशन लिए जिसकी वजह से ब्लड इम्प्योर हो गया जिसकी वजह से लीवर में टॉक्सिन भर गए लीवर ने टॉक्सिन छोड़ने शुरू कर दिए टॉक्सिन का मतलब होता है विशैले तत्व जो कि हल्के जहरीले होते हैं जो कि शरीर के लिए अच्छे नहीं हैं उससे फिर वो ब्लड में फैलते हैं ब्लड में जहाँ जहाँ जाते हैं अब उनको निकलना तो है ही ना किडनी कई बार डिटॉक्स कर देती है कई बार नहीं कर पाती है इसलिए फिर वो जहाँ रुकते हैं जिस जगह रुकते हैं वो बाहर की तरफ फूटते हैं क्योंकि जितने भी दोष हैं शरीर में दोष अंदर रह नहीं सकते देर सवेर उनको फूटना ही पड़ता है तो फिर वो स्किन में स्किन की प्रॉब्लम बन के फूटते हैं इसलिए हमेशा याद रखिए आपको स्किन की प्रॉब्लम है तो आप अपने लीवर पर ध्यान दीजिए ऐसी चीज़ें मत खाइए जिससे लीवर खराब होता है जिससे लीवर को और ज़्यादा डैमेज होता हो जैसे ऑयली फूड बंद कर दीजिए अगर आपको स्किन में प्रॉब्लम हुई है तो आप खट्टी चीज़ें जैसे इमली खाना और गोल कप्पे खा रहे हैं और पानी पूरी जिसको बोलते हैं बेल पूरी खा रहे हैं या दही में इमली डाल के घोल घोल के मिक्स करके चाट पापड़ी खा रहे हैं ये स्किन की प्रॉब्लम को निमंत्रण देती है दूसरी बात आप जब स्किन की प्रॉब्लम हो जाए तो वैसे मना नहीं है लेकिन अगर स्किन की प्रॉब्लम हो गई है तो आपको चार पांच चीज़ें बंद करनी है खाने पीने में फिर ही आप कोई भी आयुर्वेद की चीज़ करेंगे तो वो लाभ करेगी वरना तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा कौन कौन सी चीज़ें हैं वो सबसे पहली चीज़ है बैंगन बैंगन ब्रिंजल जिसको आप कह देते हैं एग प्लांट कह देते हैं बैंगन का परहेज करना है पूरी तरह से जब आपको स्किन की प्रॉब्लम हो गई है आप कहेंगे जी मैंने एक ही दिन खाया तो क्या फ़र्क पड़ता है एक ही बार मैंने देखा जो लोग दवाई के बीच में या वैसे भी स्किन प्रॉब्लम वाले एक ही बार बैंगन अगर खा लेते हैं एक टाइम में तो उनकी स्किन की प्रॉब्लम एग्रीवेट हो जाती है यानी उस वो थोड़ी बढ़ जाती है इसलिए बैंगन हम बिल्कुल नहीं खा खिलाते हैं फिर दूसरी चीज़ है उसके अलावा जो स्किन प्रॉब्लम के लिए है बाकी सारी इसी तरह की लेसदार सब्जियाँ जिसमें थोड़ा चरपटापन सा होता है जैसे भिंडी हो गई भिंडी में हालांकि बीज हैं बीजों का फ्रेज नहीं है लेकिन भिंडी थोड़ी लेसली होती है वो उसको बंद करा देते हैं फिर इसके अलावा भिंडी के साथ साथ अरबी है कचालू है और इसी तरह उसी से मिलती मिलती चीज़ें अरबी कचालू भिंडी ये सब जो चिपचिपाहट से भरी होती हैं कटार है कटहल जिसको बोलते हैं ये भी चिपचिपी होती है जितनी भी चिपचिपी सब्जियाँ हैं एक बार आपने खाई उसके बाद फिर खारिश एग्रीवेट हो जाएगी तो आपको ये चीज़ों का फ्रेज रखना है ख़ास सबसे बड़ी बात जो मैं अभी करूँगा वो ये कि आपको दूध के साथ नमक वाली चीज़ नहीं खानी है कभी आप परौठी खा रहे हैं नमकीन कभी आप बिस्किट ले रहे हैं नमकीन कभी आप ले रहे हैं भुजिया तो आप दूध पी रहे हैं साथ साथ तो आप मान के चलिए आपकी बॉडी में वही टॉक्सिन फिर बनेंगे वही लीवर को फिर ख़राब करेंगे और लीवर में एक बार टॉक्सिन भर गए तो लीवर को डिटॉक्स कराइए तो स्किन की प्रॉब्लम ठीक होगी मलहमें लगा लगा करके ऊपर ऊपर से 
स्किन की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती ये समझ लीजिए मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि आपको आयुर्वेद में क्या करना है कि आपकी स्किन की प्रॉब्लम में आराम आ जाए मैं आज जो चर्चा कर रहा हूँ यही बार बार फिर जोर दे रहा हूँ कि आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है डिटॉक्स करने के लिए आपको अच्छा पानी पीना है आपको पसीना निकालने वाले व्यायाम करने हालांकि ज़्यादा पसीना देर हर वक्त पसीना आया रहे उससे भी स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है डस्ट धूप एलर्जी से भी स्किन की प्रॉब्लम हो जाती हैं लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ लीवर ही उसका कारण होगा लेकिन ज़्यादातर लीवर ही होगा जिसके लीवर में टॉक्सिन होंगे उसको समझ लो कि आप कोई भी चीज़ धूप भी उसको स्किन पे ही असर करेगी हालांकि धूप के और भी कई फायदे भी हैं नुकसान भी हैं लेकिन स्किन की प्रॉब्लम ही क्यों हो गई उस व्यक्ति को सोचना चाहिए तो वो धूल मिट्टी से ही उसी को स्किन की प्रॉब्लम क्यों हो गई बाकी भी बीस लोग अगर उसके साथ खड़े थे या वहीं रहते हैं सबको स्किन की प्रॉब्लम क्यों नहीं हो गई हालाँकि धूल मिट्टी से स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है डस्ट से कईयों को हो जाती है लेकिन लीवर कारण है लीवर में गर्मी बढ़ जाए कईयों का पित्त बहुत हाई होता है पित्त का मतलब होता है बाइल बाइल आप जो साइंटिफिक भाषा जानते हैं साइंस की भाषा जानते हैं वो समझते होंगे जो लीवर में बिलरूबिन बनता है ये बिलरूबिन की वजह से ही हमारी फैट पचती है बॉडी में डाइजेस्ट होती है यही बिलरूबिन बढ़ जाए तो पीलिया हो जाता है यही बिलरूबिन बढ़ जाए तो आँखें पीली हो जाती हैं भूख लगनी बंद हो जाती है यही बाइल बढ़ जाए तो शरीर में हीट बढ़ जाती है हाथ पैर जलने लग जाते हैं और यही बाइल अगर ज़्यादा हो जाए तो कई कई बार स्किन की प्रॉब्लम भी कर देती है इसलिए पित्त को शांत रखिए मैं नहीं कह रहा कि आपको हर वक्त ठंडी चीज़ें खाते रहना है स्किन की प्रॉब्लम वाले को बड़ा संभल के चलना होता है ना उसके शरीर में अधिक गर्मी रहे ना उसके शरीर में ज़्यादा पानी हो ना सारी धातुएँ सब जो तत्व हैं अग्नि वायु काश पृथ्वी जल सबको सम करना है टॉक्सिन रिमूव करने हैं बॉडी से बॉडी को हल्के होने देना है लाइट खाना खाना है हैवी जंक फूड से बचना है मसालेदार एग्रीवेट करने वाली यानी कि एग्रीवेट जो करती हैं चीज़ें शरीर को उकसाती हैं उकसाने का मतलब है किसी चीज़ को थोड़ा शांत पड़ी है उसको उठा के झिझोड़ना गर्म कर देना जैसे कॉफ़ी हो गई चाय ज़्यादा हो गई और ज़्यादा मसाले स्पाइसी बहुत ज़्यादा मसालों का एक साथ सेवन करना हालाँकि सब्जियों में मसाले डालना बहुत ज़रूरी है दो चार मसाले हर सब्जी में उसकी सब्जी की तासीर के हिसाब से डालने पड़ते हैं मैं बताऊंगा आने वाले समय में कौन सी सब्जी में कौन से मसाले अच्छे रहेंगे लेकिन अगर हम एक ही सब्जी में 20 तीस तरह के मसाले डाल के उसको और ज़्यादा स्पाइसी बनाएंगे ताकि वो टेस्ट ज़्यादा दे सके ये भी कई कई बार स्किन की प्रॉब्लम कर देती है इसलिए आप इन चीज़ों को पहले सुधार करिए आने वाले समय में मैं बहुत जल्द आपको स्किन की प्रॉब्लम में अलग अलग तरह की क्योंकि स्किन की प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा सेक्टर उसमें आप काम करने जाएँ तो आप बीसों आपको वीडियोस देनी पड़े शायद तब आप जा कर के आपकी समस्याओं का हल हो एक्जिमा है दाद है खुजली है या अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं इसलिए स्किन की प्रॉब्लम में जहाँ तक हो सके आप आ, एंटी फंगल एंटी एलर्जी गोलियों का परहेज करके अगर आयुर्वेद की शरण में आए तो आप पाएंगे कि आपकी प्रॉब्लम अंदर दबाई नहीं जाएगी उल्टा एक बार बाहर निकल जाएगी और फिर दोबारा नहीं ज़िंदगी में होगी आज फिलहाल इतना ही नमस्कार